Na mtazamaji naibu rais William Ruto amepuuzilia mbali mazungumzo kuhusu kura ya maamuzi na upaniwa kubadilisha katiba na kuunda wadhifa wa waziri mkuu mwenye mamlaka na rais asiye na mamlaka. Ruto amesema kuwa ni wakati wa waliochaguliwa kuwatimizia wananchi ahadi walizotoa badala ya kuanza kufanya mazungumzo ya kujitafutia mamlaka zaidi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Faiza Maganga ni kwamba mchakato wa kura ya maamuzi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022 unaonekana kupamba moto na makundi ya watu kuchukua misimamo ya Sambamba na kuwepo kwa naibu rais katika hafla mbili za kutoa shukrani kwanza huko Kapkatet kwa kembunge wa Bureti Jafeth Mutai na baadaye kule Kakamega katika hafla ya kurudi nyumbani kwake waziri wa elimu Amina Mohamed kulikuwa jukwaa la kucharaza siasa za mwaka 2022 Ruto akionekana kuchukua fursa hiyo kujipanga na kutafuta usuhuba kutoka kwa wapiga kura na wanasiasa wa maeneo hayo lakini wingu la mipango ya kutaka kubadilisha katiba kabla ya uchaguzi ujao ilikunda na nafasi ya waziri mkuu mwenye mamlaka na rais asiye na mamlaka ambaye anapendekezwa kwenye mswada unaosukumwa na mbunge wa Tiati Kasait Kamket na ambao tayari unaungwa mkono na viongozi wa makanisa itasaidia jamhuri ya Kenya na nikapenda msaada wako bwana uh, deputy president let us not as politicians pretend that we are going to engage in another exercise of changing the constitution so that we have political positions to allocate to politicians and deny the people of Kenya the opportunity to create industry so that we can have jobs for millions of people who don't have jobs Ruto akionekana kuegemea mrengo wala iwapo mazungumzo hayo yataendelea na kura ya maamuzi kufanyika baadaye It will be unfair for us as leaders in Kenya after we have been elected that again we want to engage the country in another political circus in another political exercise while millions of people millions of young people are waiting for jobs Hatma ya Ruto katika siasa za mwaka 2022 ikiwekwa kwenye mizani na usuhuba unaonekana kati ya rais na kinara wa Nasa Raila Odinga pamoja na hatua ya Raila kufanya mazungumzo na rais mstafu Daniel Moi na seneta wa Baringo Gideon Moi. Fikia yetu Tinga akitaka kusalimia watu ni sawa tusalimiane tuunganishe Kenya yetu sababu huo ndio barabara mheshimiwa Uhuru na William Ruto walituonyesha tangu 2012. Iko maneno hapo mbele iko maneno na tunajua wewe unajua kupanga lakini usikuje upangu panga vizuri iko maneno uko na maadui wengi huko nje uko na maadui wengi huko nje lakini kazi yako inaonekana Ruto akionekana kuanza kujipanga kwa kutafuta uungwaji mkono katika maeneo kadhaa na tunataka ni mbache video ndogo ya mapema ni rafiki yako sana wewe ukija tafuta William Ruto usalamie ukae nyuma yake ndio tukuona hapo 2032 mpambana na watu wengine hapo kwenye safari hii mwenye atakuwa rais 2022 ni yule ambaye alitembea bila kiatu na ametia bidii na afike mahali amefika Mungu ashamu akia mafuta wewe na kama Daudi Biblia inasema God chooses ordinary people to do extraordinary things I am not available for any political contest as of now Ruto akionekana kutongoza eneo la magharibi hafla hii imejiri muda mfupi tu baada ya yeye kuwa katika eneo hilo nyumbani kwake waziri wa sporti Rashid Echesa Faiza Maganga Citizen Ipashi